പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഏവർക്കും ആചാര്യ പി എസ് സിയുടെ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രദീപ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് വസ്തുക്കളുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അതിഥി ആരാണ് കേരള പി എസ് സി സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ആരെയാണ് അതിഥിയായിട്ട് വിളിച്ചത് എന്ന് അങ്ങനെ എഴുപത്തൊന്നാമത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എഴുപത്തൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അതിഥി ജയർ ബോൾസനാരോ ആരാണ് ജയർ ബോൾസനാരോ ജയർ ബോൾസനാരോ ആരാണ് ഈ ജയർ ബോൾസനാരോ ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജയർ ബോൾസനാരോ ആരാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ജയർ ബോൾസനാരോ നമ്മൾ ബ്രസീലിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ഈ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അടുത്തിടെ കത്തി അമർന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കത്തി അമർന്നു അങ്ങനെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കത്തി അമരുമ്പോൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് നമ്മുടെ ജയർ ബോൾസനാരോ അന്ന് നമ്മുടെ ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കറ്റ് വിമർശിച്ചു അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ജയർ ബോൾസനാരോ ഇനി നമ്മൾ ആമസോണിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കത്തി അമർന്നല്ലോ എൻ്റെ ചോദ്യം ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഏതാണ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ വരുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ അറുപത് ശതമാനവും ബ്രസീലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ജയർ ബോൾസനാരോ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുപത്തൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അതിഥിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആമസോണിൽ പോയി ആ പാർട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എഴുപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അതിഥി ആരാണ് സിറിൽ റാമഫോസ ആരാണ് സിറിൽ റാംഫോസ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എഴുപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് സിറിൽ റാമഫോസ ഇദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആരാ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിറിൽ റാംഫോസ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സിറിൽ റാംഫോസ നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റി പരിചയപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാഡിബ എന്ന ലോകരാഷ്ട്രം വിളിച്ച തലവൻ വർണ്ണവർക്കെതിരെ പോരാടിയ മനുഷ്യൻ എ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ മുഖം പരിചിതമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആരാ നെൽസൺ മണ്ടേല കേരള പി എസ് സി ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ മാഡിബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകരാഷ്ട്ര തലവനാര് മാഡിബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകരാഷ്ട്ര തലവനാര് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എൽ ഡിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ മണ്ടേല നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ നെൽസൺ മണ്ടേലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കാർ സ്നേഹാദരോട് കൂടി വിളിച്ചിരുന്ന പേര് മാഡിബ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയും കേരള പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം എ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നെൽസൺ മണ്ടേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം നമ്മൾ എവിടെ എങ്ങനെ നെൽസൺ മണ്ടേലേക്ക് എത്തിയത് സിറിൽ റാംഫോസ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ നിലവിലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സിറിൽ റാംഫോസ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ അതിഥി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാഡിബെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അതിഥിയെ പറ്റി കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിയാൻ ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാരാണ് എന്താണ് ആസിയാൻ ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാർ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാർ പങ്കെടുത്ത റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏത് എന്ന് കേരള പി എസ് ചോദിച്ചാണ് നമ്മുടെ 
തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ ആസിയാനെ പറ്റി വിശേഷിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ആസിയാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആസിയാൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആസിയാൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ച സമ്മേളനത്തെ പറ്റിയും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ആസിയാൻ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടാം തീയതി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം എട്ടാം തീയതി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ ആസിയാൻ നമ്മൾ ആസിയാനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആസിയാൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ച സമ്മേളനം ഏത് ബാങ്കോക്ക് സമ്മേളനം ഏതാണ് ബാങ്കോക്ക് സമ്മേളനം ആസിയാൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ച സമ്മേളനം ബാങ്കോക്ക് സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ ബാങ്കോക്ക് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആസിയാൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമായത് ഈ ബാങ്കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തായ്ലാൻഡ് എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഘടന പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘടനയുടെ ആപ്തവാക്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആസിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ആപ്തവാക്യം വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ എന്താ വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് ആസിയാൻ ആസിയാൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വിഷൻ വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പഠിക്കണം ആസിയാൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഒരു സംഘടനയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ത് എവിടെ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആസിയാൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ജക്കാർത്തയാണ് ഏതാണ് ജക്കാർത്ത ആസിയാൻ്റെ ആസ്ഥാനം ജക്കാർത്ത ഇത് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നില്ലേ അതെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിലവിൽ ആസിയാൻ്റെ തലസ്ഥാനം ആസിയാൻ്റെ തലസ്ഥാനം ജക്കാർത്ത തന്നെയാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ജക്കാർത്ത എന്നാണോ അല്ല ഇൻഡോനേഷ്യ അടുത്തിടെ പുതിയൊരു തലസ്ഥാന നഗരി പ്രഖ്യാപിച്ചു രൂപീകരിച്ചു തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ പേര് ഈസ്റ്റ് കാലിമണ്ടൻ എന്താണ് ഈസ്റ്റ് കാലിമണ്ടൻ ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പുതിയ തലസ്ഥാനം ഈസ്റ്റ് കാലിമണ്ടൻ കേരള പി എസ് സി ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഫോളോയിങ് കാര്യം ഇൻഡോനേഷ്യയെ പറ്റി നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം ജക്കാർത്ത ജക്കാർത്ത എന്ന് അത് മാറിയ വിവരം കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ പുതിയ തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇൻഡോനേഷ്യ ഈസ്റ്റ് കാലിമണ്ടൻ ഏതാണ് ഈസ്റ്റ് കാലിമണ്ടൻ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അംഗസംഖ്യയെ പറ്റി പഠിക്കണം ഒരു സംഘടന പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അംഗസംഖ്യ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചും നിലവിൽ പത്തും രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചും നിലവിൽ അംഗസംഖ്യ പത്ത് എങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ആസിയാനിൽ അംഗമായ അവസാനം അംഗമായ രാജ്യം ഏത് കംബോഡിയ ഏതാണ് കംബോഡിയ അപ്പോ ആസിയാനിൽ ഒടുവിലായി രൂപീക അല്ല അംഗമായ രാജ്യം ഏത് കംബോഡിയ കംബോഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗസംഖ്യ പത്ത് അവസാനം അംഗമായ രാജ്യം കംബോഡിയ എങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഒരു ആസിയാൻ അംഗമാണോ അല്ലയോ ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ആസിയാൻ ഇന്ത്യ ഒരു ആസിയാൻ അംഗം അല്ല ഒരിക്കൽ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഓപ്ഷനിൽ നാല് സംഘ നാല് രാജ്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഇവയിൽ ആസിയാൻ അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യം ഏത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ആസിയാൻ അംഗം അല്ല എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സംഘടന എല്ലാ കൊല്ലവും അതിൻ്റെ സമ്മേളനം വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആസിയാൻ സമ്മേളന വേദി എന്ന് പറയുന്നത് തായ്ലാൻഡിലെ ബാങ്കോക്ക് ആണ് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആസിയാൻ സമ്മേളന വേദി എന്ന് പറയുന്നത് തായ്ലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആസിയാൻ തലവന്മാർ സമ്മേളിച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ആസിയാനിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അറുപത്തി ഒൻപതാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ അതിഥിയായിരുന്നു ആസിയാൻ ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാർ എന്താ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാർ പങ്കെടുത്ത റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഏത് എന്ന് കേരള പി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അറുപത്തി ഒൻപത് അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് ഓർക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച്
താനിയ ഷെർഗിൽ ആരാണ് താനിയ ഷെർഗിൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പരേഡ് നടക്കാറുണ്ട് ആ പരേഡിൽ പരേഡിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഒരു വനിതയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ധീര വനിതയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ താനിയ ഷെർഗിൽ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താ പരേഡ് അഡ്ജൂട്ടൻ്റ് എന്താ പരേഡ് അഡ്ജൂട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ പരേഡ് അഡ്ജൂട്ടൻ്റായി നിയമിതയാകുന്ന ആദ്യ വനിത ആരാ താനിയ ഷെർഗിൽ ക്യാപ്റ്റൻ താനിയ ഷെർഗിൽ അതിനുശേഷം താനിയ ഷെർഗിൽ തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ആരാണ് ഈ ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പൈലറ്റ് ആരാ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കുക ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പൈലറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വിമൺ പൈലറ്റ് ഓഫ് നാവൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേവി ഫോഴ്സ് ആരാ ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ആരാ ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ശിവാംഗിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പി വി സിന്ധു നമുക്കറിയാം പി വി സിന്ധു ഒരു ബാഡ്മിൻ്റൺ താരമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല നമുക്കറിയാം തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തെ പറ്റി നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിത നമ്മുടെ പി വി സിന്ധു ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിത പി വി സിന്ധു ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വനിതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ താനിയ ഷെർഗിൽ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ഒന്ന് പി വി സിന്ധു എന്താ താനിയ ഷെർഗിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ പരേഡ് അഡ്ജൂട്ടൻ്റായി നിയമിതയാവുന്ന ആദ്യ വനിത താനിയ ഷെർഗിൽ താനിയ ഷെർഗിലെ തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ എഴുതി ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ആരാണ് ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിലെ ആദ്യ വനിതാ പൈലറ്റ് ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ശിവാംഗി തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ എഴുതി പി വി സിന്ധു ആരാ പി വി സിന്ധു തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓർക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം പരേഡ് കഴിഞ്ഞു പരേഡിന് ശേഷം ആ പരേഡൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ടാബ്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് പറയുക പ്ലോട്ട് നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ഓരോ സംസ്ഥാന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെ വിളിച്ചു വന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ സാംസ്കാരികമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്ലോട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലവും മികച്ച ടാബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച പ്ലോട്ടിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എഴുപത്തൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ മികച്ച ടാബ്ലോ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആസാമാണ് ഏതാണ് ആസാം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മികച്ച ടാബ്ലോ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസാം നമ്മൾ ആസാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആസാമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആസാമിൻ്റെ ഗവർണറെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പറയാൻ കാരണം എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്റർ കത്തി നിന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തി നിന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കൂടിയാണിത് ആസാം നമ്മൾ ആസാമിനെ പറ്റി പറയുന്നു ആസാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആസാമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ആസാമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സർബാനന്ദ് സോനാവാൾ ആരാ സർബാനന്ദ സോനാവാൾ ഈസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആസാം ദെൻ ഹൂ ഈസ് ദ ഗവർണർ ഓഫ് ആസാം ആസാമിൻ്റെ നിലവിലെ ഗവർണർ പ്രൊഫസർ ജഗദീഷ് മുഖി ആരാണ് പ്രൊഫസർ ജഗദീഷ് മുഖി ഈസ് ദ കറണ്ട് ഗവർണർ ഓഫ് ആസാം എന്താ പറയാൻ കാര്യമെന്താ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ കത്തി നിന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആസാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസാമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആസാമിൻ്റെ ഗവർണറെയും പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആസാമിൽ ഇങ്ങനെ അത് ആ ഒരു എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ കത്തി നിന്നതിന് ശേഷം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ കലാപങ്ങൾ നടന്നു ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മറന്നു പോയതാ ഒരുപാട് കലാപങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എൻ ആർ സി എൻ പി ആറിൻ്റെ പേരിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്നു നമ്മൾ ഡൽഹിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ഷനും നടന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡൽഹിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് ആരാ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അല്ലേ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തലവനായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളാണ് നിലവിലെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി എൻ്റെ ചോദ്യം ആരാണ് ഡൽഹിയുടെ ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ഗവർണർ എന്താ കാര്യം ഡൽഹി ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണല്ലോ അവിടെ ഭരണം നടന്ന ആരാ ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ഗവർണറാണ് അവിടെ നിയമസഭയുണ്ട് ആ രീതി അപ്പോൾ ഡൽഹിയുടെ ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ഗവർണർ ആര് നമുക്കറിയാം അനിൽ ബൈജാ
ഗുവാഹട്ടി ആസാമിലെ ഗുവാഹട്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി നമ്മുടെ ആൻസർ ഗുവാഹട്ടി വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഗുവാഹട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ പുതുതായൊരു ഇനം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇനം ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതാണ് ഐറ്റം സൈക്ലിംഗ് സൈക്ലിംഗ് എന്നൊരു പുതിയ ഇനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സൈക്ലിംഗ് ഏതാണ് സൈക്ലിംഗ് എന്നൊരു പുതിയ ഇനമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതിനുശേഷം നമ്മളതിൽ വിജയിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വിജയി മഹാരാഷ്ട്ര ആരാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ജേതാക്കൾ മഹാരാഷ്ട്ര നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറെ പറ്റിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ദ റീസെൻ്റ്ലി അപ്പോയിൻ്റ് ആണ് അടുത്തിടെ നിയമിതനായ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി അപ്പോൾ ദ റീസെൻ്റ്ലി അപ്പോയിൻ്റഡ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആരാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആരാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഈസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഗവർണറെയും പരിചയപ്പെടണം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നിലവിലെ ഗവർണർ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാര ആരാ ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി ഈസ് ദ കറണ്ട് ഗവർണർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര നിങ്ങൾ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമേ അപ്പോൾ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി ഭഗത് സിംഗ് കോഷിയാരി ഈസ് ദ കറണ്ട് ഗവർണർ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് സി എം ഉദ്ധവ് താക്കറെ ആരാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശിവസേനയുടെ നമുക്കറിയാം ശിവസേനയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വേദി ഗുവാഹട്ടിയിലാണ് വേദി എന്ന് പറഞ്ഞു ആസാമിലാണ് ഗുവാഹട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പുതുതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇനം സൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ വിജയിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്ര ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കേരളം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കേരളത്തിന് എത്ര ആസാണെന്ന് കേരളം അത്ലറ്റിക്സിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത്ലറ്റിക്സിൽ ഓവറോൾ നേടിയതാരാ നമ്മുടെ കേരളമാണ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഓവറോൾ നേടിയത് നമ്മൾ ആസാമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ജി കെ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ തേയിലത്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചായത്തോട്ടം എന്നൊക്കെ വിശേഷണമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശേഷണം കൂടി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കവാടം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് ആസാം പ്രാചീന കാലത്ത് നമ്മുടെ ആസാം അറിയപ്പെട്ടത് കാമരൂപ എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് കാമരൂപ എന്ന പേരിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആസാം അപ്പോൾ ആസാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസാമിൻ്റെ മൂന്ന് ജി കെ പറഞ്ഞു എന്താ തേയിലത്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ചായത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആസാം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ആസാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീന കാലത്ത് ആസാം അറിയപ്പെടുന്നത് കാമരൂപ എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് കാമരൂപ എന്ന പേരിൽ പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് ആസാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസാമിനെ പറ്റി മൂന്ന് ജി കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസാമിലാണ് ഗുവാഹട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുവാഹട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൂന്നാമത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുവാഹത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഗുവാഹത്തി പ്രാചീന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഗുവാഹത്തി അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ അപ്പോൾ പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ്പൂർ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏത് ഗുവാഹത്തി അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കിൻ്റെ പ്രകാശ നഗരം കിഴക്കിൻ്റെ പ്രകാശ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുവാഹത്തി ഇനി ഗുവാഹത്തിയിൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഹൈക്കോടതി ഏത് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഒരുപാട് തവണ കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചു മടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്
അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉണ്ട് നാഗാലാൻഡ് ഉണ്ട് മിസോറാം ഉണ്ട് ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഹൈക്കോടതിയാണ് നമ്മുടെ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഒന്ന് കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് അത് മൂന്നാമത്തെ എഡിഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്രഥമ കേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള കായിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ വേദിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് തെറ്റരുത് കേലോ ഇന്ത്യ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് അങ്ങനെ പ്രഥമ കേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വർ ഏതാണ് ഭുവനേശ്വർ ഭുവനേശ്വർ ഇവിടെ ഒഡീഷയിലാണ് നമ്മുടെ ഭുവനേശ്വർ അതിൽ വിജയിച്ചത് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ കേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അരങ്ങേറി ആദ്യമായിട്ടാണ് അരങ്ങേറിയത് അതിൻ്റെ വേദി ഭുവനേശ്വർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ വിജയിച്ചത് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടാബ്ലോ പുരസ്കാരം ആസാം ആസാമിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരു സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം മുതലായ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വീരപുരുഷന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് മികച്ച അവരുടെ മികച്ച പ്രതിഭകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ധീരോദാത്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് അവാർഡുകളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അശോക ചക്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അശോക ചക്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അശോക ചക്ര അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വീർ ചക്ര ഈ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അശോക ചക്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലണ്ടറി അവാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരംവീർ ചക്രയാണ് അശോക ചക്രയും ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലണ്ടറി അവാർഡ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമാണ പരമ ബഹുമതി തന്നെയാണ് സൈനിക തലത്തിൽ നൽകുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതി തന്നെയാണ് അശോക ചക്രയും അതുപോലെ തന്നെ പരംവീർ ചക്രയും പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് അശോക ചക്ര എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാന സമയത്ത് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലണ്ടറി അവാർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പീസ് ടൈം സമാധാന സമയം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ യുദ്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലണ്ടറി അവാർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വാർ ടൈം അതാണ് പരംവീർ ചക്ര അപ്പോൾ യുദ്ധ സമയത്ത് നൽകുന്ന മികച്ച സൈനിക സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ധീരതയ്ക്ക് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് പരംവീർ ചക്ര എന്നാൽ യുദ്ധമല്ല കണ്ടീഷൻ സമാധാനം രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമല്ലാതെ സമാധാന ടൈമിൽ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണേത് അശോക ചക്ര ശ്രദ്ധ ചികൾക്കുക രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ യുദ്ധമാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം അത് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച യുദ്ധമായി മാറിയതാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം അത് രണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൈനയും ഇന്ത്യയുമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമല്ല ശരിക്കും കണ്ടീഷൻ സമാധാന ടൈമാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ യുദ്ധമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഗ്യാലണ്ടറി അവാർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പീസ് സമാധാന സമയത്ത് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അശോക ചക്ര എന്നാൽ യുദ്ധ സമയത്ത് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് വീർ ചക്ര സോറി പരംവീർ ചക്ര അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം നിലവിൽ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അശോക ചക്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇതിൽ ഒരു സൈനികൻ മരിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ജീവൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന ആൾക്കും നമ്മുടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് പരംവീർ ചക്രയും അശോക ചക്രയും നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറേ അല്ല എന്ന് കൂടി ഓർക്കുക പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉൾക്ക ആൾക്കും കിട്ടാറുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ദുർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും അശോക ചക്ര പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രണ്ടായിരത്തി
ഒരു സൈനിക പദവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർമി റാങ്കാണ് അപ്പോൾ ജ്യോതി പ്രകാശ് നിരാല എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അശോക ചക്ര ലാൻസ് നായിക്ക് നസീർ അല്ലെങ്കിൽ നാസിർ അഹമ്മദ് വാനി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അശോക ചക്ര കോർപ്പറൽ ജ്യോതി പ്രകാശ് നിരാല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വീർ ചക്ര പുരസ്കാര ജേതാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു എയർഫോഴ്സിലെ വിങ് കമാൻഡർ ആണ് മനസ്സിലെല്ലാവർക്കും ഉത്തരവിപ്പ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതെ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ ആരാ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ നമുക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ബലാഗോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചടിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക് ട്വൻറ്റി വൺ വിമാനത്തെ പറത്തി പാകിസ്ഥാൻ്റെ മിറാഷ് വിമാനങ്ങളെ തകർ തൂത്തറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അതിനെ വെടിവെച്ചിട്ട മനുഷ്യൻ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വീർ ചക്ര പുരസ്കാരം നൽകി നമ്മുടെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു എൻ്റെ ചോദ്യം അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ ഏത് സ്വദേശം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് നമ്മുടെ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ അപ്പോൾ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ വീരനാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വീർ ചക്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വീർ ചക്ര വിങ് കമാൻഡർ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വീർ ചക്ര നൽകി നമ്മുടെ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് ഈ സെഷനിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചോദ്യം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ചോദ്യം വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയല്ലോ എൻ്റെ ചോദ്യം ഏത് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ഏതാണ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ദ കൺവെൻഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിലീസ് ഓഫ് വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ ഫ്രം പാക് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറിയത് ഏത് കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ജനീവ കൺവെൻഷൻ ദ കൺവെൻഷൻ വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിലീസ് ഓഫ് വിങ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ ഫ്രം പാക് ആൻഡ് ദ കൺവെൻഷൻ ഈസ് ജനീവ കൺവെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എവിടെ നിന്നാ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം റിപ്പബ്ലിക് ദിനം നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ജെയർ ബോൾസനാരെ പറഞ്ഞു അതിഥികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആസിയാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആസിയാന്റെ രൂപീകരണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആസാമിലേക്ക് വന്നു ആസാമിന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ താനിയ ഷെർഗിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആരാ താനിയ ഷെർഗിൽ പരേഡ് അഡ്ജൂട്ടൻ്റെ നിയമ നിയമിതയായ ആദ്യ വനിതയാണ് താനിയ ഷെർഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടുതാഴെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ശിവാംഗിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആരാ നാവികസേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ പി വി സിന്ധു തേജസ് യുദ്ധ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യ വനിതയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആസാമിലേക്ക് വന്നു ആസാമ് മികച്ച ടാബ്ലോ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ആസാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആസാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസിലും വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ഈ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം നമ്മുടെ ജനീവ കൺവെൻഷൻ്റെ എത്തി നിൽക്കുന്നവരുള്ള പോർഷൻ കുറേയധികം കണക്ഷൻസ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കുറേ കറണ്ട് അഫയർ കുറച്ച് ജി കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടുവരെ പ്രദീപ് സൈനിങ് ഓഫ